Зараз поговоримо про проклятий для Росії місяць, як ще кажуть, звісно, неофіційно, як то прийнято на Росії, чорний серпень. Починаємо з чергової річниці цинізму та брехні російської влади. Скажіть мені, що случилось з субмерзною? Вона утонула. 23 роки тому, у цей самий день, 12 серпня, внаслідок декількох вибухів на борту затонув атомний підводний човен «Курськ». Головна новина сьогоднішнього дня – це найсерйозне за останні роки чрезвичайне пришествие на російському воєнно-морському флоті. В Баренцевому морі затонула атомна підводна лодка «Курськ». Врятувати 118 членів екіпажу російська влада не поспішала. Від допомоги західних країн відмовилися. А коли рятувальний батискав таки спустили на дно – було вже запізно. Тоді бункерного цей інцидент не змусив навіть перервати свою відпустку у Сочі. Отакий лідер країни приїхав собі за п'ять днів після трагедії, дав інтерв'ю, пообіцяв родинам загиблих компенсацію і крапка на тому. Більш детально про російський чорний серпень. Перше про серпневе прокляття. Заговорили після путчу 91-го року. Триденний державний переворот забрав 10 життів. Він і став відправною точкою в історії лих Російської Федерації. 1991 рік Совєтський Союз зустрілся з великими трудностями. Ці трудності були і економічні, і продовольствені трудності, і це були проблеми, які виникли на окраїнах країни. Йдемо далі. Серпень 98-го року. Крах рубля. Ціни миттю злетіли до небес, у країні почався дефіцит, а росіяни втратили майже всі накопичення. Я плачу. Можна так жити. У вас, мабуть, теж є батьки. Ви думаєте, одна я плачу, от все, я всі моложі біля, і всі плачу. А це вже серпень 99-го. Вечора в Москві в підземному торговому комплексі «Охотний ряд» на Манежній площі, це в сотні метрів від Кремля, відбував мощний взрив. Далі був серпневий теракт у підземному переході біля метро Пушкінська у Москві. Вибухи житлових будинків на Кашильському шосе, що забрали 230 життів, і терористки смертниці, які 24 серпня 2004-го підірвали два літаки із 132 пасажирами. А також серія вибухів на станціях метро. Серпень цього року не обіцяє Росії нічого хорошого. Завдяки роботі ЗСУ та передовому західному озброєнню, яке прицільно б'є по російським окупантам, курсу рубля і рейтингам Путіна. А ще не забуваємо про традиційні паводки, лісові пожежі, піщані бурі і на додачу чергові пакети санкцій. Чекаємо на ваші думки з цього приводу у коментарях під відео. Команда «Україна сьогодні» робить найактуальніші новини для вас.